Da vorne kommen noch zwei. Krass, da kommen nicht nur zwei, da kommen sogar drei. Oh, und unser Tiger kriegt langsam Probleme. Ich muss mit eingreifen. Hat er alle besiegt? Krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll hier in Shangri-La. Es ist alles so wunder... Ich, ich, bin, ich bin einfach überwältigt, was sie hier geschaffen haben für ein... Ort. Für eine mystische Welt. Und einer richtig tollen Geschichte noch dabei. <lacht> um Shangri-La zu erklären. Das Paradies. Das Paradies auf Erden. Oder das kyratische Paradies. Das Paradies der Götter vielleicht sogar. Und überall tote Tiere. Überall. Davon lebt noch eins. So sehen sie lebend aus, meine Freunde. So sehen sie lebend aus. Wow. Hallo, Tigerchen. Dreh dich mal zu mir, lieber Tiger. Vielleicht nehme ich dich ja auch an Thumbnail. Wer weiß das schon. Alter Schwede. Ich bin, ich bin überfordert mit der Situation einfach. Far Cry ist echt immer noch... Ich bin mit Ge Gebetsmühlen aufgewachsen, doch diese sahen aus, als wären sie für Götter gebaut. So groß waren sie. Welche Gebetsmühlen, bitte? Ich sehe gerade keine. Ich sehe gerade keine Mani-Mühlen. Ach, doch da. <lacht> mein lieber Tiger, wir müssen langsam vorgehen. Du kümmerst dich um den, ich kümmere mich um den. Diese Dämonen sind auch... Die verschwinden auch so leicht. Oh mein Gott, wir müssen uns dafür rächen. Was die hier getan haben. Und diese Gebietsmühle ist ja auch außer Takt geraten scheinbar. Na ja, komm, ich erledige den von vorne. Da war doch auch gerade einer. Da. Stirb. Was für dämonische Masken. Doch, das sieht, sieht nach den Masken von Yalung aus. Ja, doch, das könnte hinkommen. Dass das Yalung hier ist. Was ist denn mit dieser Gebiet? Ach, wir sollten sie nur stoppen, oder was? Was passiert? Mir wurde klar, dass die Wunder die äh, Shangri-La versuchte, sich gegen das Böse zu verteidigen und rief mich zu seiner Verteidigung. Okay, ich konnte jetzt das anfangs nicht lesen, aber wow, so eine riesen Gebetsmühle. Jetzt müssen wir hier vorne bestimmt noch eine aktivieren. <lacht> oh, wow, da oben, das sieht auch wie eine Gebetsmühle aus. Ich zoome mal kurz ran. Naja, doch, das sieht aus wie eine riesen Gebietsmühle oder so auf dem Präsentierteller. Und unser Tiger, der wird auf jeden Fall uns helfen. Einfach, einfach episch hier, muss ich schon sagen. Oh oh. Wir wurden gesehen. Den haben wir von hinten erledigt. Mit diesem komischen dämonischen Stab. Und zack verschwindet unser Tiger wieder in den Nebel. In den Nebel. Oder in, in, in den Unsichtbarkeitsmodus, wie auch immer. So. 
Ihr werdet jetzt ein für einen nach dem anderen ausgeschaltet und das ist ein bisschen schneller jetzt mal. Dich habe ich trotzdem noch gesehen, mein Freund. Ich habe dir in die Augen geguckt jetzt gerade. Schön tief in die Augen gucken, damit du stirbst und weißt, wer dich getötet hat. Alle tot? Alle tot, mein lieber Tiger. Jawohl. Wir drehen die nächste Gebetsmühle. Gebetsmühle. Warum ist sie denn da unten so orange? Ich traute meinen Augen nicht. Kyras Statue gab die ersten der mystischen Glocken von Shangri-La preis. Doch sie läutete nicht. Erreiche die Glocke der Erleuchtung. Oh Mann. Und wenn wir immer hier reinkommen, wenn wir so einen Shangri-La-Teppich finden, dann finde ich das schon, jetzt schon, oh, ich frage mich, wie Shangri-La sich noch toppen wird. Da ist niemand, okay, ich dachte, da stand jemand. Oh, mein Tiger, was machst du? Die Statue bewegt sich wieder. Sie schaut uns an, Shangri-La, der Unhold. Drücke mittlere Maustaste, um einen Unhold als Ziel zu markieren. Der Tiger wird den Unhold ablenken. Schalte den Unhold von hinten aus, während er abgelenkt ist. Okay, jetzt kommen dickere Viecher hier. Scheinbar zum Einsatz. Der Unhold ist da oben. Und jetzt müssen wir hier Captain Take Down machen. Okay, den nochmal. Noch einmal. Schön in die Augen schauen. Feuer löschen, Feuer löschen, Feuer löschen. Das war's, Feuer löschen. Ist der Unhold jetzt tot? Oder kommen dann immer weitere neue? Hier ist noch einer. Wir sind vollständig geheilt. Ähm, ich war jetzt gerade ein bisschen wie gelähmt, weil der Unhold vor uns war. Steuerung um Feuer zu löschen. Ja, ist ja schon gut. Danke, Tigerchen. Wollen wir dem Tiger einen Namen geben, wenn er keinen Namen hat? Ach komm, wir nennen ihn erstmal Shangri-La Tiger und Tiger passt schon. Wohin rennst du, mein Tiger? Was willst du uns zeigen? Ich glaube, wir müssen jetzt da hoch. Wow, ey. Atemberaub. Als Kind erzählte mir mein Vater davon den Glocken von Shangri-La. Ihr Leuten reinigte das Land vom Bösen. Er sagte immer, wenn du deinen Eltern nicht gehorchst, wird das Läutern, äh, Läuten der Glocke dich finden. Ich hatte Angst vor ihnen. Ich war nicht allein mit dieser Angst. Wow. Atemberaubender Berg auch da hinten. In der Ferne. Aber was ist Shangri-La? Außer das heilige Land hier. Oh, die, die Glocke, die ist... Die versucht sich auf... Die ist einge, angekettet, ne? Muss ich die Ketten sprengen? Ich muss die Ketten sprengen. Sie ist eingekettet von dämonischen Ketten. Zwei Dämonen. Das Land wird gerade gereinigt. Atemberaubend. Wow. Und wir sind wieder zurück im Kyrat. Krass. <lacht> Krass, was da abgeht. Was ist passiert? Zurück in der Welt der Lebenden. Wie kam ich hierher? 
Ich bin okay. Du kamst mit einem Tankerreit spaziert. Genau. Dann hast du ihn in den Rahmen hier gehängt und auf dem Boden ein Schläfchen gemacht. Ja. Du warst nicht raus. Hast komisches Zeug gemurmelt. Was war los? Ich weiß nicht, aber es ist echt abgedreht. Hm. War das Ding schon hier, als ihr herkamt? Oh, das? Man sagte mir, es sei ein Gale-Familienerbstück. Schon seit vielen Generationen. Habe ich dir das noch nicht erzählt? Nein, hast du nicht. Hm. Du wolltest doch die Kurzfassung. Genau, und wir haben dich gebeten, uns ein paar Kräuter zu bringen, ja? Äh. Hast du welche gefunden? Ich hätte zu viel zu tun. Gut, äh, ja, ist okay. Ja, 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 keine Sorge, du, du, nächstes Mal. Aber wenn du an dem Tanker vorbeikommst, denk bitte an uns. Okay, gut, wir gehen. Wir schicken jemanden her, der den Rest von unserem Krempel aufräumt, okay? Also gut. Tschüssi. Tschüssi. Die Ankunft des Beschützers. Beschützer, Beschützers, Kürats oder Beschützer von Shangri-La? Wow. Also, dieser Teppich hat jetzt die Geschichte von diesem Löwen erzählt. Yogi und Reggie Aufgabe verfügbar. Wieso? Wieso ist eigentlich hier immer... Seht ihr das? Ist das auch im Video? Warum? Was ist hier? Ist das das Licht? Irgendwie immer hier. Das war auch in der Zwischensequenz vorhin. F äh, flimmert das so ein bisschen schwarz. Naja, auf jeden Fall. Drücken wir jetzt mal kurz auf M. Drei Punkte haben wir nur. Drei Fähigkeitspunkte. Schade, beim vierten können wir erst den Magazin... Äh, Jongleur nehmen. Ähm, können wir hier auch die Waffen auffüllen? Ich weiß es nicht. Warte mal. E halten. Draußen bestimmt. Bei ihm hier? Hm? Bei dir? Ja, kaufen, verkaufen. Super. Oh. 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 Wir können unseren äh, Außenposten, äh, unser, unser Haus hier aufwerten. Innenraum Upgrade, Außenfassade Upgrade, Handelsposten. Handelsposten ist gut. Wie viel Kyradolle haben wir dann? Ah, guck mal, oben. Erste Etage kriegen wir jetzt einen Handelsposten und ein Bett, oder was? Wie geil ist das denn? Wir können jetzt das, ich glaube, das erste Mal in Far Cry. Ja, das ist das erste Mal in Far Cry, dass wir hier so eine Art Housing-System kriegen. Das ist doch mal geil. Also, liebe Freunde, muss ich schon sagen, ich gehe jetzt einmal kurz rein. Das ist doch mal richtig Hammer. Ich, ich liebe ja solche solche Systeme, ne? wo man so seine Hütte hat, die man also nach und nach aufwerten kann. Vorher war es nur in Assassin's Creed möglich bei Ubisoft Spielen, soweit ich weiß. Und jetzt ist es hier möglich. Und wir kaufen und wir verkaufen. Beim Verkaufen haben wir jetzt 155.000 und damit können wir jetzt schon wieder einiges kaufen für unsere Bude. Wir werden diese Bude jetzt erstmal aufwerten. So, pass auf, wir haben jetzt oben so ein Schlafzimmer und so gekriegt, ja. Äh, was ist das? Achso, nee, das war nur so die Truhe, die so ein bisschen geflackert hat. Wir gehen da mal runter wieder ganz vorsichtig. Geil, wir können unsere Bude aufwerten. Ähm, dann gehen wir noch mal raus zu dem Händler und gucken mal, was wir noch so aufwerten können. Schicke Sache, muss ich schon sagen. Echt geil. Innenbeleuchtung, Wasserhahn, Außenfassade-Upgrade, Innenraum-Upgrade. Schwarzbrennerei, Gyrocopter. Ähm, Schrein, okay. Ein kleiner... Und geschmackvoller, gestalteter, persönlicher Schrein geeignet für Momente persönlicher Reflexion. Hier findest du auch kleine Mengen Geld. Okay, Wasserhahn. Ein einfacher Außenwasserhahn für das Haus. Hier findest du auch Körperpanzerung. Ah. Okay, äh, da können wir Beute verkaufen und so weiter. Das haben wir gerade gemacht. Eine neu gestrichene Außenfassade, die das Haus fast in altem Glanz erstrahlen lässt. Ein neu gestrichener Innenraum mit dem das Haus viel einladender wirkt. Dieses Selbstbrauset ist nicht funktionstüchtig, aber du kannst dir immerhin ein paar Molotovs damit herstellen. Trinken solltest du aber eher Shangri Lager. Innenbeleuchtung. Mehrere Lampen werden eingebaut, um das, um etwas Licht ins Haus zu bringen. Dekorationen für den heiligen Baum. Hier findest du auch kle eine kleine Menge Geld. Keppel, äh, Koppel, Koppel. Ein geräumiges Tiergehege, komplett mit einheimischen Schweinen und ein paar Wurfmessern. Der Verwalter scheint keine Schweine zu mögen. Oh. Garten. Verschiedene Pflanzen wachsen in diesem Garten, geeignet für schnellen Nachschub von Blättern und Sp 
äh, zur Spritzenherstellung und den Gyrocopter-Landeplatz. Wenn wir den jetzt kaufen, dann haben wir keine Kohle mehr. Wir kaufen uns erstmal den Wasserhahn. 